নমস্কার আমার বাংলা সংবাদে আমি সমর্পিত ভট্টাচার্য আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি প্রথমে দেখে নেব আজকের সংবাদ শিরোনাম এএসসিটি এনআই এর উদ্যোগে দুদিন ব্যাপী অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হলো শনিবার কালভার্ট নির্মাণে হওয়া দুর্নীতির তথ্য ফাঁস করে সরব বৃহত্তর বরখলার জনগ আগামী চার নভেম্বর থেকে শুরু হবে ক্যাপ্টেন এন এম গুপ্তা ফুটবল প্রতিযোগিতা দু হাজার চব্বিশ এবারে বিস্তারিত আমার বাংলা সংবাদ আসাম স্টেট চ্যাপ্টার অব দ্য ট্রেন্ড নার্সেস অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার উদ্যোগে শনিবার শিলচরের বিএসসি নার্সিং কলেজে দুদিন ব্যাপী রাজ্যিক স্তরীয় কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয় অনুষ্ঠানে টিএনএআই আসাম চ্যাপ্টারের সভানেত্রী বীণা বরা ও সাংবাদিকা ডক্টর অঞ্জলি হাজারিকা সহ অতিরিক্ত জেলা শাসক খালেদা সুলতান আহমেদ মুখ্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন কন্টেম্পোরারি বিল্ডিং অ্যান্ড নার্সিং কেয়ার মেজার ফর কোয়ালিটি ইম্প্রুভমেন্ট শীর্ষ বিষয়ের উপর অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় এএনএম ও জিএনএম এর বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করার পাশাপাশি কাছাড়া জেলা শাসকের উদ্দেশ্যে একটি সামগ্রী প্রদান করেছেন সংস্থার কর্মকর্তারা প্রথম দিনের অনুষ্ঠান শেষে সভানেত্রী বীণা বরা ও সম্পাদিকা ডক্টর অঞ্জলি হাজারিকা জানান নার্সিং শিক্ষার বিকাশ ও উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে টিএনএআই আসাম চ্যাপ্টার দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে আসছে বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রোগীদের পাশে থেকে সেবা প্রদান করাই সংস্থার মূল লক্ষ্য বরাক উপত্যকা সহ রাজ্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মরত নার্সদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তারা এছাড়াও সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে বিভিন্ন বেসরকারি হাসপাতালে কর্মরত নার্সদের মাসিক বেতন কুড়ি হাজার টাকা প্রদান করা বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালের শূন্য পদ পূরণ করা সহ বিভিন্ন দাবি ও সমস্যা নিয়ে সংস্থা কেন্দ্র সরকারের সঙ্গে আলোচনায় বসবে বলেও এদিন জানিয়েছে ভবিষ্যতেও আমি শিলচরলে আহি এই বিষয়ে শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান পাতিবল মানে প্রাইভেটর সকল কর্মকর্তাকে অনুরোধ করছো যাতে তখনসলে এই কন্টিনিউ নার্সিং এডুকেশন তো সদায় রাখে কারণ কিয়নো হসপিটাল ভালদরে আমি সার্ভিস দিবল হলে শিক্ষা পাবল হলে রিসার্চ করবলে হলে সকল আমি হাতে হাত মিলাই আগবাড়ি যাব লাগিব কারণ নার্সিংয়ে বহুত করবলগা আছে প্রত্যেকগুলি পেসেন্টক যাতে আমি ওসর আমার এই ত্যাগ ভালদরে দিব আমার এই সার্ভিস ভালদরে দিব সেই সকল সামরি যাতে আমার ভবিষ্যতে আমার প্রজন্ম আমার যখন উঠি অহা ছাত্র ছাত্রী তখন যাতে আমি এটা ভাল ধরনের রাস্তা তৈয়ার করবো যি রাস্তায় গেলে নার্সিং সকালে চিনি পাব আর এটা আমার অতি সৌভাগ্যর কথা এটা সর্বভারতীয় পর্যায়ত আমার রাজনীতির ক্ষেত্রে সেন্ট্রেল গভর্নমেন্টত আমার কেবাটাও পোস্ট ইতিমধ্যে গতি আমি আশা করো ভবিষ্যতে যেন তেনেকুয়া একটা পোস্ট আমি ক্রিয়েট করব মানে রাইজলে এটা অনুরোধ জানাইছো যাতে আমার সকলে সহায়ের হাত আগবাই যাতে আমি আপনার অন্তঃকরণে আমার সেবা আগবাব পো ইমানকে কে মানে সকল ধন্যবাদ জানাই মূল বক্তব্য সভানেত্রী ট্রেন নার্স এসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া আসাম চেপ্টারের সকলকে ধন্যবাদ জানাই সরকারের আসাম মালা প্রকল্পের অধীনে শুরু হওয়া কাজের গুণগত মান নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করার পাশাপাশি কালভার্ট নির্মাণে হওয়া দুর্নীতির তথ্য ফাঁস করে ফের সরব হলো বরখলার জনগণ কাজের বরাদ্দপ্রাপ্ত ঠিকাদারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ এনে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন স্থানীয়রা শনিবার এলাকার জনগণ ঐক্যবদ্ধ হয়ে নির্মাণ কাজের তীব্র প্রতিবাদ জানান এলাকাবাসীর বক্তব্য মতে শিলচর জয়ন্তীয় সড়কের নীলছড়া এলাকার মডেল কলেজের পাশে থাকা কালভার্টটি নির্মাণের তিন মাসের মাথায় ভেঙে পড়েছে এবং বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ সহ ঠিকাদার তাদের দুর্নীতি ধামাচাপা দিতে কালভার্টের উপর মাটি ঢেলে গর্ত বন্ধ করে দিয়েছে কাজ শুরু করার আগে স্থানীয়রা আট এম এম রডের পরিবর্তে বড় মাপের রড ব্যবহার করার আবেদন জানালেও ঠিকাদার স্থানীয়দের কথায় কর্ণপাত করেনি বলে অভিযোগ সরকারের বরাদ্দকৃত অর্থের বিনিময়ে সঠিক কাজ হচ্ছে না এবং কাজের গুণগত মান নিয়েও মানুষের মনে অনেক সংশয় রয়েছে এলাকার উন্নয়ন নিয়ে দীর্ঘদিন আন্দোলন চালিয়ে গেলেও সমস্যা সুরাহা হয়নি নির্মাণ কাজ চলাকালীন বিভিন্ন দুর্নীতি প্রকাশে আসায় ক্ষোভে ফুঁসছেন জনগণ বিষয়টি সরকারের নজরে নিয়ে অতি সত্য বিহিত ব্যবস্থা গ্রহণের আর্জি জানিয়েছেন এলাকার জনগণ এটা বলে আসাম মালা কালপাট এই টেন এম রোডের কালপাট ও তার রোড নেই এটা যে মানুষের আসাম টাইপের ঘর বানাই না 
নিজের ভইজা দি আর সরকারি ভইজা তো তার রড লাগানি হলো দেখো আস্তা কালপাট বাইঙ্গাল আমি গেছি কি তোলে দিয়া হ্যাঁ নতুন কালপাট তিন মাস হইছে না ও তা কালপাটর কাম চলে এর কোন দিন আগে ভাঙিছে ও তো বাংলা হই আছে এক মাস আগে ভাঙিছে মাটি দি উড়ে লেগিয়া রাখি দিছে বুঝা দাদ না উড়ে মাটি বালাইয়া বড়িয়া রাখি দিয়া তোলে দি বাইঙ্গা বুড়া আমি গেছি তো দেখো পুরো আকাশ দেখা যা ভাই দিয়া কাল কাটে দিয়া তোরা আরো আগে গেলেও দেখো আকাশ ভাই আলো বন্ধু দিকে বই কোনোদিন শুনছি লাইনে আসাম মালা রাস্তার মাঝে দিয়ে বই চলতে রাস্তা ও কন্ডিশন গাড়ি ঘোড়া তো বংশও নাই খালি বই সাথে রাস্তা ভাই তারা কইলে কইব তারা জানে না উপরে গোটার নাই কাম করতো কিলা পয়সা নাই বলে সরকার পাহুন তো খালি ও তা কইব দেখো বই চলে রাস্তা যেতে রাস্তা কতান ফানি আর কতান কি এক একটা মানুষ যদি ধলাইর জীবন গ্রামের সড়কটি অতি নিম্নমানের কাজ হওয়ার ফলে স্থানীয়দের ক্ষোভ শনিবার এলাকার জনগণ জড়ো হয়ে তারা জানান সড়কটির উপর ম্যাডেলিং না করে মাঠের উপর পেস বসিয়ে দেওয়া হয় এলাকার জনগণ জানান বছরখানেক আগে এই রাস্তাটি অতি নিম্নমানের কাজ হয়েছে যার জন্য দীর্ঘদিন রাস্তাটি বেহাল অবস্থায় ছিল যদিও এখন বর্তমানে রাস্তাটির কাজ শুরু হলেও অতি নিম্নমানের কাজ হচ্ছে বলে জানান স্থানীয়রা রাস্তাটি ভালোভাবে মেরামত করার জন্য সরকারের কাছে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এখন যে রাস্তা বানানো হয়েছে এটা তো সম্পূর্ণ মানে কি কইতাম যে রাস্তাটা খুঁড়ে লিছে খুঁড়িয়ে এখন নয় এক বছর মতো হয়ে গেছে রাস্তার কাজ বন্ধ করে দিয়েছে বন্ধ করার পরে এখন কাজ স্টার্ট করা হয়েছে কাজ করা আরম্ভ করছে গতকালকে বা দুদিন থেকে এখানে সম্পূর্ণ দেখা যায় এটা বালু মানে মাটি কোনো মেটেলিং নাই কিছু নাই এরা এর উপরে মানে কি তেল দিয়ে মানে এটা ফিস করার মানে ব্যবস্থা করে জনসাধারণ সবার মানে আপত্তি করছে না এটা তো রাস্তা হয় না এটা রাস্তা করার মানে কোনো নিয়মও নাই তো এটা আপত্তি করা হয়েছে আজকে আর মানে জমা দিয়েছি কিছু সংখ্যক মানুষ আর যদি এটা রাস্তা যদি ভালোভাবে না বানায় আগামী দিনে হয়তো আরও হাজার মানুষ নিয়ে আমরা এটা আন্দোলন করব যাতে আমরা রাস্তা সুস্থ সুন্দরভাবে এখন আপনার দাবি রাস্তাটা সুন্দরভাবে মেরামত হয়েছে মেরামত হইতো তো জানি না না আমরা আপত্তি করার পরে আমরা কত কতজনের আপত্তি করার পরে ইঞ্জিনিয়ার একজন আইসেন ফাইনে একটা কথা কয়ে গেছেন যে না এটা আপাতত আমরা আমরাও নিজেও দেখছি যে রাস্তার গুণমান যেটা রাস্তা যেটা বানানো হয়েছে এটা সম্পূর্ণ মানে নিয়ম মতো অনেক কিছু হয়েছে না আপাতত কাজটা বন্ধ থাকুক আমরা উত্তর প্রদর্শনের আমরা কথা কইছি এই জায়গাটার নাম কেটা দাদা যে জীবনগ্রাম ভবন কাল জীবনগ্রাম ভবন ভবন কাল কত কিলোমিটার রাস্তা এটা এটা আমরা এখান থেকে মথুরাপুর থেকে স্টার্ট করি আমরা বর্তমানে এখানে মাধেপুর মাধেপুর পয়েন্ট যেটা গোলাবাজার এখানে মানে শেষ করার কথা কিন্তু রাস্তা আজকে দুই বছর হয়ে যায় রাস্তা কাজ এখনো মানে এক কিলোমিটার বলতে মানে রাস্তা হয়েছে না এখন ঠিক আছে ঠিক আছে উধারবন্ধের মাঝের গ্রাম জিপির বাদ্রিপারে বিরল প্রজাতির লজ্জাপতি ছোট বানর উদ্ধার করে স্থানীয় যুবকরা শনিবার সকাল দশটায় বিরল প্রজাতির লজ্জাপতি বানরের বাচ্চাটি উধারবন্ধ বন বিভাগের রেঞ্জ অফিসে সমঝে দেয় স্থানীয়রা তারা জানান শুক্রবার আনুমানিক সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় কাশিপুর থেকে পালবন্দ বাজ্রিপাল ষষ্ঠখণ্ড এলাকায় সড়কের উপর এই বিরল প্রজাতির প্রাণীটি দেখতে পান তারা অনেকেই বিরল প্রজাতির লজ্জাপতি বানরকে দেখে বনমানুষের বাচ্চা ভেবে ভয়ে দূরে সরে যান পরে স্থানীয় বাসিন্দা শিবলাল বাংশি সুজিত পার্শি রাজন রি প্রমুখ সাহস করে এগিয়ে এসে লজ্জাপতি বানরের বাচ্চাটিকে ধরে ফেলেন বানরের বাচ্চাটিকে ধরার সময় তার মুখে রাখাতে অল্প বিস্তর জখম হন তারা পরে শনিবার সকালে উধারবন বন বিভাগের রেঞ্জ অফিসে খবর দেওয়ার পর বন বিভাগের কর্মীরা বানরটিকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে আমাদের স্থানীয় বাদ্রিপার এলাকা মাঝেগ্রাম গাঁও পঞ্চায়েত অধীনে সেখানে একটি প্রজাতির বিরল প্রজাতি হ্যাঁ বান্দর যেটা লজ্জাবতী বান্দর কয় সেই বান্দরটি পাওয়া গেছে ফরেস্টের সহযোগিতার মাধ্যম দিয়ে বাদ্রিপার থেকে উদ্ধারবন আনা হয়েছে সেই বাদর বাদর বাচ্চাটি ওনারা নিয়ে গোড়ালভি পাহাড়ে ছেড়ে দেবেন একটু পরে সেটা জানা গেছে আমরা ওনাদের সহযোগিতার মাধ্যমে ফরেস্ট অফিসে এসেছি এখন এখান থেকে ওনারা ওই ওনার যে সিস্টেম অনুযায়ী ওনারা গোড়াল পাহাড়ে সারা প্রোগ্রাম করছেন আচ্ছা বাদর যখন সকালে কয়টার সময় ধরা হয়েছে গতকালকে রাতে সাড়ে ছয়টার সময় সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার সময় সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার সময় গতকালকে ধরছো কে কে ধরছলায় নামটা কোনা 
प्रेम कुमार पास ही आ तुम भी माने पांच छह जने मिलिया दोस्त पांच छह जने मिलिया शिल्टर शासन घाट काली पूजा एक बार उठाक बेचामुक मौत बोर्ड जी तो एक बार इर पूजा के आकर्षण को ले तुरार चेष्टा चले जाते हैं आय जोकरा शोले बार शासन घाट काली मंदिर आय जो तो एक शाम दिशा में लोने एक बार इर पूजा आय जोनर विस्तारित हो तुले थोड़े इनको बिजली कॉर्नो पर तरह शाम बातों देवुजे शाह कार्जुकुरे शबबुदी शांतु नुराय प्रमुख जानन प्रति वाच्चोर इर पूजा दर्शनार्थी भीड़ लेके थके लोकहतिक दर्शनार्थी के शाम � પરોબર્તી દુદીન શોદે થાગો શાંશ્રદે કોણુષ્થાં પરા નભેંબર રાચે બલકાદાર બાઉલ શીલ્પી રાજુદાશી� ये हमला सोशल में डॉक्टर बिंदु राणा की हमारे लेखन में कारण के प्रशासन विषय में दिए थके न एवं जब प्रशासन का आवार उन्हें ला उन्हें राय नहीं थके एवं हमला ऐसा ऐसा के बहुत जो बहुत जो लाखों सिद्धांतों नहीं है ची हमला एक बार कारण प्रशासन विषय में हमला राजपूत ना तो दुपहर जो दिखे दिखे छुट्ट प्रसाद के नहीं है जैसे कहने का समस्या देखा जाए जिसको तो दिने हमला टोकन सिस्टम को पढ़े चिलाम तार पढ़ो देखे चीजें सेटन ही एक ता विचार पे सिस्टी होए तो ये बराम ला इसी दम तो नहीं चीज़ हमला कारण प्रसाद दिशा भी हमला बोलूँ नहीं बोला मार प्रसाद दिशा में जो भी वो जो आवारों बोल ची एक तरीके में देखा नहीं ऐसे कोलकाता तक के आगो तो बाउल सिल्पी, सही बाउल सिल्पी तरह ऐसे ना हमारे जैसे सांस्कृतिक पुरुषतान पूरी वजह से तो हो गए। दूसरी तरीके राजू दास, राजू बाउल, उन्हें ऐसे ना हमारे जैसे ना सॉन्ग बाउल सॉन्ग संधा पूरी वजह से कर गए। दूसरी तरीके थक चाहे हमारे जैसे न पूजा आराम बहुत है, सुंदर शारीर छोटा देखे हैं, आह उच्चार को भी शारीर नोटा, आह माये बोली हो बे माये चोरों ने बोली जेटा, इटा हो बे वाले शारीर दोष्टा देखे, आह माये चोरों ने पुष्पांत जोली हो बे बाढ़ता थी के शुरू हो बे, आह भूगारों थी हो बे एकता देखे, आह पुन्नो चोक को जेटा, इटा हो इंटरनेटे मरण कमरे घरे आब्ध एक समय मठमुखी शिशु किशोर मुठोफोन दापटे हाथ मुठो बद्ध तरह जीवन फले मानसिक विकाश पशाशी शर स्वास्थ्य आज शीर्ण पाय समाजें ये अवक्षयर कूफल और सूफल तुले धरते प्रयास नहीं पूजा कमिटी परिचालन द जुएल्स क्लाब मंडप तैरि कर सुमित दास मूर्ति तैरि कर सुखदेव पाल बजेट धार्य कर दस लक्ष टा एक सांबादिक सम्मेलन ए कथागुल हिरक पाल सभापति गौतम चंद्र पाल रिंकू पाल देवव्रत पाल रतन पाल प्रमुख उक्त अनुष्ठान पारा प्रतिबी मा भाई बोन और गुरुजन ने तेरे आशीर्वाद जान ये पूजा की सुंदर और साफल्य पर करते ये अति विनम्र सहित आदि पुजो जे यंग जेनारेशन ग ये पूजार उत्साहता तरह एक पुजो सुंदर एक थीम नहीं हमारे बद्ध थका शिशु शिशु जब नेटे इंटरनेटर माध्यम मोबाइल माध्यम जो शिशुरा आब्ध था भाव तक खिलाधूला शरीर चर्चार माध्यम 
শুক্রবার দুপুরে অসম গণ পরিষদের উদ্যোগে শিলচর ট্রাঙ্কোর অবস্থিত কাছাড় জেলা কমিটির কার্যালয়ে এক যোগদানই সভার আয়োজন করা হয় অগপ দলের এই যোগদান কার্যসূচির মঞ্চ উপবিষ্ট দলের কেন্দ্র কমিটির দুই সাধারণ সম্পাদক দল তথা বারাকপতকার দলীয় পর্যবেক্ষক সুনীল ডেকা ও বিমল সিংহ কেন্দ্র কমিটির সম্পাদক সুজিত কুমার দেব যুব পরিষদের কেন্দ্র কমিটির সম্পাদক নেকু আহমেদ বড়ভুইয়া জেলা কমিটির সভাপতি কবির আহমেদ বড়ভুইয়া সংখ্যালঘু পরিষদের কেন্দ্র কমিটির সম্পাদক আয়সা সুলতানা চৌধুরী যুব পরিষদের জেলা সভাপতি সৌরভ দেব সংখ্যালঘু পরিষদের সভাপতি হায়দার হোসেন লস্কর নজরুল বড়ভুইয়া প্রমুখদের উত্তরে পরে প্রথমে সম্মান জানানো হয় বক্তব্যে দলের কেন্দ্র কমিটির সাধারণ সম্পাদক সুনীল ডেকা বলেন আজি গণ পরিষদ দলের এই শিলচর বিধানসভা সমষ্টির উদ্যোগ প্রায় এশরও অধিক বিভিন্ন ক্ষেত্র পারদর্শিতা আগবাওয়া যুবক যুবতী মহিলা সকলে আজ আমার ভিতর যোগদান করেছে তার ভিতর কেবাজন অধিবক্তা আছে দুর্গা বাহিনীর সম্পাদিকা প্রমুখ সমিতি বহু সদস্য আছে কংগ্রেসের সেবা দলের বহু সদস্য আছে ইত্যাদি করে বজ্রং দলের সদস্য আছে সকলে আগে আমার দলে যোগদান করেছে আর আমি আদরণি জানাই যোগদান এই আজকে কর্মসূচিতে আমরা জয়েন করেছি যোগদান দিয়েছি বিজেপি সরকারের সাথে আর ভবিষ্যতে এই দলকে আমরা অনেক আগিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাব আর আমাদের ইয়ে হলো গিয়ে যে আমাদের একটা সেতু একটা ব্রিজ আমরা তৈরি করতে চাই বিটুইন বরাক ভ্যালি অ্যান্ড ব্রহ্মপুত্র ভ্যালি অ্যান্ড সেটার জন্য উইল গিভ আওয়ার বেস্ট কেন কি দেখুন দলের না থাকলে এক একতা যদি না হয় একজন কেউ কিছু করতে পারে না উন্নতি হয় না এখন যদি আমরা সব যদি একটা টিম হিসাবে যদি আমরা কাজ করি তাহলে আমরা নিশ্চয়ই আমাদের উন্নতি আমাদের আমরা করতে পারব তাই যোগদান করার আমরা ডিসিশনটা নিয়েছি আর্য সংস্কৃতি বধুরী সমিতির সাতচল্লিশ বছর পূর্তি বিজয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল পঁচিশ অক্টোবর তারাপুর মদন মোহন আখড়ায় অনুষ্ঠানের সূচনা হয় বন্দে মাতারম সমিতির মধ্য দিয়ে অরবলা স্তোত্র পাঠ করেন সমর্পিতা ভট্টাচার্য সমিতির শিল্পীদের দ্বারা পরিবেশিত হয় সমিতির সঙ্গীত স্বাগত ভাষণ ও সমিতির উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন সহসভাপতি বিদ্যেন্দ্র দেব বক্তব্য রাখেন বিপ্লব দেবনাথ জয়ন্তী দত্ত সঙ্গীত পরিবেশন করেন ঋতিকা রায় দিবাকর দাস বিশাল দাস শেখর চৌধুরী জয়ন্তী চক্রবর্তী ছবি দেবী মাম্পি চৌধুরী এবং রত্নেশ্বর নাথ আমন্ত্রিত শিল্পী ছিলেন এদ অঞ্চলের বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী ডাক্তার পারমিতা দাস সুরজিৎ দাসগুপ্ত মেঘরাজ চক্রবর্তী এবং কল্যাণী দাম ধামায় নৃত্য পরিবেশন করে আসর মাতিয়ে তোলেন সমিতির শিল্পীরা একক নৃত্যে ছিলেন পরিস্মিতা ঘোষ এবং নিবেদিতা দাস নবমিতাদের পরিচালনায় বংশিতা কলা নিকেতনের শিশু শিল্পীরা দুটি নৃত্য পরিবেশন করে কবিতা পাঠ করেন রূপাঞ্জলি গুপ্তা বৈদিক শান্তি মন্ত্র এবং জাতীয় সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে সব শেষে ছিল মিষ্টি মুখের আয়োজন গোটা অনুষ্ঠানে তবলায় সহযোগিতা করেন শিবাজি চক্রবর্তী বিশেষ সহযোগিতায় ছিলেন সম্পাদক দীপেন্দু কর সিদ্ধার্থ শঙ্কর চক্রবর্তী পায়াল দাস ত্রিয়াশা দাস বেদব্রত বিশ্বাস ও আর্য মহিলা সমিতি মদনমোহন আখড়া কমিটিকে সংস্থার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয় সমিতির সুদীর্ঘ যাত্রাপথ কামনা করেন উপস্থিত সকলে ভারত সরকার সংস্কৃতি মন্ত্রকের পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্রের আয়োজিত বরাক উপত্যকার ঐতিহ্যবাহী লোক সংস্কৃতি উৎসবের আসরে সংগঠিত করা হলো আকসা উপদেষ্টা রূপম মন্দির পুরকায়স্থ সহ বিশিষ্টজনদের এদিন শিলচর গান্ধী ভবন মিলনায়তনে আয়োজিত ওই আসর প্রদীপ প্রজ্বলন অতিথি বরণের মাধ্যমে শুরু হয় মুখ্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি কেন্দ্রের ডিরেক্টর আশিস গিরি পরে বিশিষ্টজনদের হাতে সম্মাননাপত্র তুলে দেন ডিরেক্টর আশিস বরাকের বর্তমান সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা নিয়ে প্রাসঙ্গিক বক্তব্য রাখেন বিশিষ্টজনেরা উনিশশো একষট্টি উনিশের মে একাদশ তরুণ তরুণীর জন্যে আমরা আমাদের বাংলা ভাষা পেয়েছি উনিশশো ছিয়াশির একুশে জুলাই করিমগঞ্জে জগন্ময় দেব দিব্যেন্দু দাস ভাষার জন্য শহীদ হয়েছিলেন অর্থাৎ বার বার শহীদ হয়ে আমাদের ভাষা কৃষ্টি সংস্কৃতিকে রক্ষা করতে হয় যে দলের সরকার থাকুন না কেন আমরা চাই আমাদের কৃষ্টি সংস্কৃতি সব কিছুকে রক্ষা করতে হয় তা আমাদেরকে এগিয়ে আসতে হবে এবং শুধু শহর কেন্দ্রিক নয় একটা গ্রামীণ সভ্যতাকে গ্রামে গিয়ে পৌঁছতে হবে গ্রামের মানুষকে টেনে শহরে আনতে হবে সন্মিলের কথা কেন বলছিলাম যে আমরা সন্মিল উৎসবে গিয়েছিলাম ওখানকার যে জীবিকার উৎস হচ্ছে মৎস্য পালন এবং এর থেকে এর উনাদের জীবন এবং উনাদের যে ভাটিয়ালি গান 
মানুষকে মুগ্ধ করে গত কুড়ি অক্টোবরে গুহারিতে অনুষ্ঠিত হওয়া একটি অনুষ্ঠানে ইন্ডিয়ান শাইনিং দু হাজার চব্বিশ পুরস্কারের একটি ট্রফি আর পি মেঘাবার হেয়ার অ্যান্ড নেল একাডেমির দুই প্রশিক্ষক রাজ বর্মন ও পিন্টু দাসের হাতে তুলে দেন বলিউডের অভিনেত্রী মহিমা চৌধুরী এর পূর্বে পয়লা ফেব্রুয়ারি কলকাতায় অনুষ্ঠিত হওয়া গ্লোবাল ফ্রেম দু হাজার চব্বিশ পুরস্কারের ট্রফি তুলে দেন বলিউডের নৃত্যশিল্পী অভিনেত্রী মালাইকা রোরা খান এবং আট এপ্রিল কলকাতায় অনুষ্ঠিত হওয়া স্টার ব্যাঙ্গল দু হাজার চব্বিশ পুরস্কারের দুটি ট্রফি সহ শংসাপত্র তুলে দেন স্বস্তিকা মুখার্জি ও শ্রাবন্ত চ্যাটার্জি শনিবার দুপুরে সমাজীদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে রাজ বর্মন ও পিন্টু দাস উভয়ই জানান রাজ তো বললোই যে শিলচর মালোগ্রাম অ্যান্ড করিমগঞ্জ মিশন রোডে আমাদের দুটো ব্রাঞ্চ আছে তো যেখানে আমাদের স্টুডেন্টদেরকে ক্লাস করানো হয় অনেকটা স্টুডেন্টই বেরিয়ে গেছে আজকে আমাদের কোনো স্টুডেন্ট আসেনি কারণ আমরাই আছে ক্লাসটা বন্ধ করেছি তো যারা যারা ক্লাস করতে ইন্টারেস্টেড আছো ক্লাস জয়েন করতে পারো এখানে ছেলে বা মেয়ে বলে কোনো জিনিস হয় না যে মেক ক্ষেত্রে ছেলে বা মেয়ে সেটা আমরা দুজন মনে করি না কারণ হচ্ছে গিয়ে যে যেটা কাজ পছন্দ সততার সঙ্গে কাজ করো যে যেটা ভালো লাগে সেই কাজটাই করো আজকের দিনে বাইরের জগতে অনেক ছেলেরা অনেক মেয়েরাই আছে যারা আজকে ছেলেরা বড় বড় ডিজাইনার বড় বড় মেকআপ আর্টিস্ট তো আমি চাই যে ছেলে হোক বা মেয়ে হোক উভয়ই এসে ক্লাসটা শিখো যদি আমাদের কাজ পছন্দ হয় তবে তোমরা চলে আসো আর আরেকটা কথা বলি আমাদের ব্রাইডাল বুকিং এর একটা প্যাকেজ থাকে যে প্যাকেজটা অনেকেই এফোর্ড করতে পারে না বা অনেকে ইচ্ছে হয় যে আমাদের কাছে বিয়ের এই ফাইনাল লুকটা সাজার যেটা অনেকের ক্ষেত্রে হয়ে ওঠে না অ্যামাউন্টের ক্ষেত্রে তো তাদেরকে আমরা যথেষ্ট পরিমাণে হেল্প চন্ডিপুর জিপির নাজঘর এলাকার আদিবাসী জনতা ডিলিমিটেশনের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ হয়ে আজ হাইলাকান্দি বিজেপি কার্যালয়ে ঘেরা করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন বিজেপি কার্যালয়ের সামনে দাঁড়িয়ে বিজেপি দল ছাড়ার হুঙ্কার দিলেন চন্ডিপুর জেতার মুখ নাজঘর এলাকার আদিবাসী মানুষ উল্লেখ যে হাইলাকান্দি জেলার চন্ডিপুর জিপির চন্ডিপুর নাজঘর এলাকাটি ওই জিপি থেকে কেটে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত বাঁশবাড়ি জিপিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এতে চূড়ান্ত ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছেন ওই গ্রামের মানুষ গত কয়েকদিন থেকে লাগাতার প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে যাওয়ার পর কোনো সুরাহা না হওয়ায় আজ ক্ষুব্ধ গ্রামবাসী বিজেপির কার্যালয় ঘেরা করে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেন কোনো কিছু চায় না বাঁশবাড়ি আসবার কোনো নিয়ম নাই আমরা বাগানের মানুষ বাগানের এরিয়াতে বুক রেখেছি যদি বম্বু নিয়ম বাঁশবাড়িতে নিয়ে গেল দাবি যদি দাবি যদি না মানে তা আন্দোলন করব দাদা বলো আমি বলতে চাই এটা যে আমাদের হেমন্ত বিশ্ব শর্মা মহাশয় যে আমাদের যে ডেলিভিশন যেটা করেছিল আমাদের পয়লা এটা আমাদের সব ঠিক ছিল এরপরে এই চন্ডিপুর পার্ট ওয়ান জিতালমুখ বাগান এইটা বাঁশবাড়িতে নিয়ে যাওয়ায় আমরা এটার মানছি না আর মানব না এবং কে এবং কাহারা পয়সার বিনিময়ে আমাদের এইটা সহায় নয় করেছে হ্যাঁ তাই আমি সরকার বাহাদুরকে বলছি যে আমাদের চন্ডিপুর পার্ট ওয়ান জিতালমুখ বাগান যেটা নাটঘর এটা উল্লিখিত আছে কাগজে আছে হ্যাঁ এই কাগজ মতে আমাদের থাকতে হবে কিন্তু আমরা বাঁশবাড়িতে যাতে রাজি নাই আমরা চন্ডিপুর জিপি পার্ট ওয়ান থেকে আইসি আমরা এখানে দিমুনা ভোট আমরা কইছি আমরা বাঁশবাড়ি আমরা মানে কেন্দ্র হইব না আমরা বাগান চন্ডিপুর থাকতে চাই চন্ডিপুর থাকতে চাও চন্ডিপুর থাকতে চাও চন্ডিপুর থাকতে চাও থাকতে চাও শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থার উদ্যোগে শনিবার আয়োজিত এক সামাজিক সম্মেলনের মাধ্যমে জানানো হয়েছে যে তেত্রিশতম ক্যাপ্টেন এন এম গুপ্তা ফুটবল প্রতিযোগিতা দু হাজার চব্বিশ আগামী চার নভেম্বর অনুষ্ঠিত হবে প্রতিযোগিতায় ছয়টি দল অংশগ্রহণ করবে ফুটবলের মানদণ্ড উন্নয়ন করার পাশাপাশি বরাকের খেলোয়াড়দের মধ্যে উৎসাহ জোগানোর লক্ষ্যে শিলচর ডিএসএ এই উদ্যোগ হাতে নিয়েছে প্রতিযোগিতাকে সুন্দর ও সফল করে তুলতে সংস্থিতির মধ্যে পঁচিশটি সাব কমিটি গঠন করেছে মণিপুর ও আইজল এফ সি সহ মোট ছয়টি দলকে নিয়ে দুটি গ্রুপ বানানো হয়েছে প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন দলকে রানিং ট্রফি সহ নগদ এক লক্ষ টাকা প্রদান করা হবে এবং রানার আপ দলকে নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা সহ ট্রফি তুলে দেবে আয়োজক সংস্থা ডিএসএ এছাড়াও বেস্ট প্লেয়ার পাঁচ হাজার টাকা ম্যান অব দ্য ম্যাচ হিসেবে প্রত্যেক দিন খেলোয়াড়দের নগদ এক হাজার টাকা তুলে দেওয়ার পাশাপাশি অন্যান্য আকর্ষণীয় পুরস্কার প্রদান করা হবে বলেও জানিয়েছেন শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থার কর্মকর্তারা
তিন নম্বরটি হলো এফসি র্যাংদাই মণিপুর গ্রুপ বি তে আমরা রেখেছি মোহামেডান স্পোর্টিং আইডল এফসি এবং আজকে বা কালকে যে টিমটা সিলেক্ট হবে ওটা গ্রুপ বি তে ইনক্লুড হবে আমাদের প্রথম খেলা চার তারিখ ল্যান্ডল এফসির সাথে মণিপুরের খেলা হবে চার তারিখ আমাদের ওপেনিং এই দুটো টিমকে দিয়ে ল্যান্ডল এফসি আর এফসি র্যাংদাই মণিপুর প্রত্যেকটা খেলা যদি আমরা টেনকে নিট দুটার সময় রেখেছি কারণ আমাদের পিকচার এই টাইমটা দেওয়া যাচ্ছে না কারণ ম্যাচ কমিশনার ম্যাচ রেফারি অ্যাডভাইস নিয়ে এটা করা হবে ওনারা আসলে পরে তবে টেনকে নিট দুইটাই আমাদের ম্যাচ আর শুধু ফাইনালটা হবে ফ্লাড লাইটে ওটা পাঁচটার সময় শুরু হবে প্রত্যেকটা খেলা ফিফ ফর্টি ফাইভ প্লাস ফিফটিন প্লাস ফর্টি ফাইভ প্রত্যেকটা খেলাই ডিএসএর মাঠে হবে আমরা সেই টুর্নামেন্টের জন্য ইন্ডিয়া ক্লাবে আমরা একটা ব্যবস্থা করেছি ইন্ডিয়া ক্লাবের গ্রাউন্ডে সেই গ্রাউন্ডে প্রত্যেক টিম প্র্যাকটিস করে কি হবে যে আসামের যারা খেলোয়াড়রা রয়েছেন প্রতিভাবান খেলোয়াড়রা তারা কোনো প্ল্যাটফর্ম পাননি সুযোগ পাননি এই সুযোগে কিন্তু টিম প্লেয়াররা বেরিয়ে আসছে মানে মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্ন যে আসামকে ভারতবর্ষের পাঁচটি উন্নত রাজ্যে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রত্যেক সেক্টরে যে কাজ করা এটার একটা রেফ্লেকশন রয়েছে তো এখানে এই এটাকে সামনে রেখে গতবার আমরা লক্ষ্য করেছি যে আমাদের ফুটবলে কিন্তু একটা প্রচণ্ড সফলতার সুযোগ এসেছে আপনারা দেখেছেন যে আমরা চ্যাম্পিয়ন হয়েছি আমরা একটি রুদ্ধতে আমরা চ্যাম্পিয়ন হয়েছি তো এই যে এই যে ফুটবলের যে একটা আকর্ষণ ছিল এই আকর্ষণ হয়তো কোনো জায়গায় একটা খামতি হয়েছে যার জন্য আমিও বিশেষ করে ইন্টারেস্ট নিয়ে যেহেতু তারা বলেছেন আমি তাদের সহযোগিতা করার চেষ্টা করছি যে আগামী দিনে এই যে প্রদর্শনী হবে এই প্রদর্শনীতে আমাদের যারা ভ্যালির যারা ফুটবলার রয়েছেন প্রতিকার ছাড়ার থেকে শুরু করে তাদেরও একটা মানে উৎসাহ জন্মাবে এই খেলাগুলো দেখতে অনেকে খেলাগুলো দেখতে পারেন তাই বিশেষ করে এল এম উত্তর ট্রেফিকে অনুষ্ঠিত করা উচিত যার জন্য আমার ইনভলভমেন্ট আর আমি এটাই আপনাদেরকে বারবার বলছি যে একটা পজিটিভ ইয়ে আমাদের প্রয়োজন আমি জানি আপনারা সবসময় আপনাদের কলমের মাধ্যমে এই স্পোর্টসের উন্নতি চেয়েছেন চাইছেন প্রতিনিয়ত আমি এটাই আপনাদের কাজকে অনুরোধ রাখতে চাই এন এম গুপ্ত প্রতি সফলতা নিউজ পেপারের মাধ্যমে আমি মনে করি অন্তত পক্ষে ফিফটি পারসেন্ট তার সফল একটা রূপ দেবে কারণ আপনাদের মাধ্যমে সেটা প্রত্যেক ঘরে ঘরে দিয়ে পৌঁছাবে শেষ করে আগে বিশেষ বিশেষ আমার বাংলা খবর আরও একবার आगामी चार नवेम्बर थे शुरू हो कैप्टन एन एम गुप्ता फुटबल प्रतिजोगित चौबीस এখনকার মতো আমার বাংলা সংবাদ এ পর্যন্তই নমস্কার